గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వదిలేన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్ తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమల్చుకునే పద్దతుల గురించి పార్థ డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ హలో ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ డెంటల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ సేఫే అంటారా డెఫినెట్ గా సేఫే ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రాకుండానే ఉండాలి ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మటుకు నెగ్లెక్ట్ చేయడం మంచిది కాదు అది నోట్లో అన్నా కానీ చేతిలో అన్నా కానీ ఇదర్ ఏ ఆర్గన్స్ లా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్టార్ట్ అయిందంటే అది స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది వేరే డ్యామేజెస్ కాంప్లికేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడన్నా కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ ఎప్పుడు క్రాస్ కాంటామినేషన్ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ డైరెక్ట్ గా డ్రాప్లెట్స్ తో ట్రీట్మెంట్ కాబట్టి ఇబ్బంది ఏమన్నా ఉంటదేమో అని టెన్షన్ ఉంటది ఈ రోజు ఉండే కోవిడ్ పరిస్థితులకి కాకపోతే ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ గా కాంటాక్ట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తున్నాం పద్ద రెండు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లినిక్స్ ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లినిక్స్ లో కూడా ఎప్పుడన్నా పేషెంట్ టు డాక్టర్ కాంటాక్ట్ అవుతేనే మనకి డేంజరస్ అనేది అలా కాకుండా కాంటాక్ట్ లేకుండా మొత్తం లేయర్స్ అనేవి అడ్డంగా పెట్టుకుని మనం ట్రీట్ చేయగలిగితే ఇన్ఫెక్షన్ క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏ లేవు రెండోది క్లినిక్ ప్రెమిసెస్ గురించి భయపడినా కూడా క్లినిక్ ప్రెమిసెస్ లో కూడా మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ప్లేసెస్ కింద మేము భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్లీ మొత్తం పాదరెంటల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లినిక్స్ లో కూడా డాక్టర్స్ అక్కడ ఉంటున్నారు పర్సనల్లీ అది నిజంగా అంత డేంజరస్ ప్లేస్ అయితే ఉండలేం కదండి ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ కి స్టెరైల్ చేస్తా ఉన్నాం ఫ్లోర్ దగ్గర నుంచి పక్కన వాల్స్ దగ్గర నుంచి ఎయిర్ దగ్గర నుంచి ఎయిర్ ఫ్యూమిగేషన్ అంటాము ఎయిర్ ఫ్యూమిగేషన్ దగ్గర నుంచి నీట్ గా స్టెరైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎంత స్టెరైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అసలు మనకి ఏ విధమైన క్రాస్ కాంటామినేషన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కోవిడ్ అనే కాదు వేరే ఇతరాతర వేరే ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరస్ కానీ రాకుండా ఉండేంత స్టెరైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పొద్దు నుంచి రాక్త వరకు డాక్టర్స్ ఉంటున్నాము అలాగే ప్రతి పేషెంట్ ని ట్రీట్ చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి కంప్లైంట్ లేకుండా చాలా సేఫ్ గా ఉంది సో భయపడాల్సింది ఏం లేదు పైపచ్చి ఇన్ఫెక్షన్స్ పెంచుకోవడం అసలు మంచిది కాదు పెంచుకోవడం వల్ల ఇబ్బంది తప్ప ఏం లేదు పైగా నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నోటి వరకు పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకే ఆగిపోతుంది అది కంటేజియస్ స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంటుంది మీరే కొంతమంది గమనించండి ఫస్ట్ మనకి చిన్నగా ఒక పన్ను లూజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక మూడు నుంచి ఆరు నెలలు గడిచేసరికి రెండు పళ్ళు మూడు పళ్ళు నాలుగు పళ్ళు అలాగే సంవత్సరం తిరిగేసరికి నోట్ల పళ్ళు అనేది లూజ్ అయిపోతాయి అలాగే పుచ్చి పళ్ళను తీసుకుందాం మనం ఒక పన్ను పుచ్చితో స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే కొంతకాలం గడిచేసరికి నాలుగైదు పళ్ళు పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమైంది ఏంటి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి కంటేజియస్ వాటిని ఎప్పుడు అప్పుడు ట్రీట్ చేసుకోవాలి తప్ప ఉంచుకోవడం వల్ల మంచిది కాదు సరే మన ఇన్ఫెక్షన్ ఇక్కడికే ఆగుద్దా డెఫినెట్ గా ఆగదు అది మన అన్నం తినేటప్పుడు మన రక్తనాళాల ద్వారా మన మంచి నీళ్ళు తాగినప్పుడు మనం బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మన నోటి నుంచి ఇతర శరీర భాగాలకు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ కి స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది మన హార్ట్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది మన లంగ్స్ లివర్ కిడ్నీస్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి జాయింట్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది బ్రెయిన్ కి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేను ఎంతవరకు చెప్తున్నాను అనేది మీరు ఒకసారి మీరు ఎవరైనా కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్స్ తో బాధపడుతుంటే ఒకసారి నెట్ ఓపెన్ చేసి చదువుకోండి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఎంత డేంజరస్ అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ ని అశ్రద్ధ చేయకూడదు వెంటనే ట్రీట్ చేయించుకోవాలి అశ్రద్ధ చేయించుకుంటే పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ అంటే కాంప్లికేషన్స్ ఏ కాదు ట్రీట్మెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ డ్యూరేషన్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోయే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చిగుళ్ళ నుంచి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటే పళ్ళు లూజ్ అవుతాయి అంటారు ఇది ఎంతవరకు నిజమంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే చిగుళ్ళ జబ్బులు ఎవరికైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి తొందరగా పళ్ళు లూజ్ అయిపోతాయి చిన్న వయసులో దానికి ఏజ్ తో నిమిత్తం లేదు ఇరవై ఏళ్ళు ఇది జరగచ్చు ముప్పై ఏళ్ళు ఇది జరగచ్చు ఎర్లీ ఫార్టీస్ లో జరగచ్చు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా పళ్ళు కదిలిపోతున్నాయి లూజ్ అయిపోతున్నాయి అంటే వాళ్ళ చిగుళ్ళు బలహీన పడిపోతున్నాయని అర్థం జనరల్ గా చిగుళ్ళకి పళ్ళకి ఏజింగ్ లేదండి అంటే మన జుట్టు మన వయసు రాగానే తెల్ల జుట్టు వస్తుంది మొహం మీద మూడుతలు వస్తాయి కానీ పళ్ళు కూడా అలా ఊడిపోతాయని చాలా మంది అనుకుంటారు డెఫినెట్ గా కాదు అలాగే షుగర్ వచ్చినా బీపీ వచ్చినా పళ్ళు ఊడిపోవడం సహజం అనుకుంటారు అది కూడా కాదు
సో చిగుళ్ళలో ఇలాంటి మార్పులు కానీ ఇలాంటి సింటమ్స్ కానీ ఎవరికైనా కనిపిస్తే ఆశీర్వది చేయకండి అలా చేయడం వల్ల లైఫ్ టైం ఉండాల్సిన మన స్ట్రాంగ్ టీత్ మన చేతులారా ఇన్ఫెక్షన్ పెంచుకుని మన చేతులారా అవి రాలిపోవడానికి మనమే కారణమవుతాం ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో రాంబాబు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఓకే ఓకే హలో ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి ఏం లేదు నేను నా ఏజ్ వచ్చేసి 55 ఇయర్స్ 55 ఓకే ఓకే నాకు టూ సైడ్స్ దా టీత్ ఎల్పైని ఓకే షుగర్ కాంప్లెంట్ ఉన్నది ఓకే షుగర్ కాంప్లెంట్ అంటే మినిమం స్టేజ్ లో ఉన్నది ఓకే కంట్రోల్ లో ఉన్నది అవి మెడిసిన్ పాడుతున్నాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే అక్కడోటి అక్కడోటి లూజ్ అయిపోతుంది టీత్ లూజ్ అయిపోయి బాగా పెయిన్ వస్తుంది హలో హలో సార్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు సరే ఈ ప్రశ్న చూడండి చాలా వ్యాలిడ్ ప్రశ్న వ్యాలిడ్ ప్రాబ్లం ఇది చాలా మందికి కూడా సార్ కి ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చినాక ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు లేదు ఫార్టీ నుంచి థర్టీ నుంచి కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది షుగర్ ఉంది ఒక రీజన్ రెండోది చిగుళ్ళ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా డెవలప్ చేశారు దానివల్ల ఏంటంటే ఒక్కొక్క పండ్లు లూజ్ అవుతా ఉంది లూజ్ అయిపోయిన పళ్ళు నోట్లో పెట్టుకుని దాని మీద ఎటువంటి ప్రెషర్ పడినా అంటే మనం నమిలు తినేటప్పుడు దాన్ని కొరికినట్టు అయితే మటుకు డెఫినెట్ గా సివియర్ పెయిన్ వస్తుంటది అది ఎందుకంటే వదిలైపోవడం వల్ల దాని ప్రెషర్ పడగానే లోపలికి పెయిన్ అనేది అది ఇండ్యూస్ చేస్తూ ఉంటది సో ఒకటి ప్రశ్న దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఉందా వంద శాతం ఉంది ఏవైతే ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లూజ్ అయిపోయా వాటిని మటుకు తీసేసి మిగతా పళ్ళని వంద శాతం గట్టిపరచుకోవచ్చు చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల రెండోది తీసేసిన పళ్ళు మరి ఎలా నమిలు తినాలి ఇంకా యాభై ఐదు సంవత్సరాలే మరి మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నమిలు తినలేం కదా కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ లో ఇంప్లాంట్ అనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది చక్కగా ఇంప్లాంట్లు పెట్టి అచ్చులు తీసుకుని రెండు మూడు రోజుల్లో మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడతారు సో ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఒక వారం దగ్గర నుంచి మీరు తినడం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంత సింపుల్ గా అడ్వాన్స్డ్ గా ఉన్నాయి మరి నాకు షుగర్ ఉంది కదా మేడం మరి ఎలాగా షుగర్ ఉన్నా షుగర్ ని షుగర్ లెవెల్స్ చూసుకుని మీ షుగర్ లెవెల్స్ ని బట్టి మీరు తీసుకునే మందుల్ని బట్టి మీరు టాబ్లెట్ ఫామ్ తీసుకుంటున్నారా ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నారా మీరు ఫాస్టింగ్ ఎలా ఉంది పోస్ట్ లంచ్ ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సార్ కరీంనగర్ లో పార్త డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి సార్ ఫోన్ చేయండి శ్రమ అనుకోకుండా ఒకసారి వెళ్ళండి ఇమీడియట్ గా ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారు అశ్రద్ధ చేయదు సార్ అది నా సజెషన్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు పళ్ళు కదులుతున్నాయి అశ్రద్ధ చేసే కొద్దీ జరిగే నష్టం ఏంటంటే మరిన్ని పళ్ళు పోతాయి మరిన్ని పళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి మన సొంత పళ్ళు ఎంత తొందరగా వీలైతే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే అన్ని ఎక్కువ సొంత పళ్ళని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం అది అందులో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చాలా మంది కొన్ని పళ్ళు ఊడిపోయినా గానీ పర్వాలేదు మిగిలే మిగిలిన పళ్ళు ఉన్నాయి కదా వాళ్ళతో తినేచ్చలే అనుకొని దాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు వంద శాతం రాంగ్ అండి ఇది ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా మంది కేసులు చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వెనకాతలు తినడానికి పళ్ళు ఉండవు ముందర పళ్ళు మటికే ఉంటాయి లేదా కొంతమందిని చూస్తే ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు మిస్సింగ్ ఉంటాయి అవి ఇంపార్టెంట్ దంతాలు అయి ఉంటాయి వాళ్ళు పెట్టుకోమని మేము సజెషన్ చెప్పినా మాకు ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే లేదు మేడం మిగతా పళ్ళతో మేనేజ్ చేస్తా ఉన్నాం అయితే కొంతమంది ముందర పళ్ళు బాగున్నాయి నవ్వడానికి మాట్లాడడానికి నాకు బాగానే ఉంది సో నా అపీరెన్స్ కి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి తినడానికి ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అని కొంతమంది ఇలా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటది సో దీని వల్ల చాలా డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేకపోయేసరికి ఏమవుతుంది అంటే సపోజ్ ఇటు పక్క లేవు రైట్ సైడ్ లేవు మనకి లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం మనం మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి తినడం మొదలు పెడతాం సో రెండు పక్కల వాడాల్సిన పళ్ళని మనం ఒక్క పక్కే నమిలు తినటం వల్ల ఆ పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోవడం విరిగిపోవడం వాటికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అవి ఊడిపోవడం లాంటివి జరుగుతుంది అప్పుడు మనకి నష్టపోయేది ఏంటి రెండు పక్కల పళ్ళని మన చేతులారా మనం చేసిన తప్పు వల్ల నష్టపోతాం రెండోది ఏదైతే అపీరెన్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారో ఫ్రంట్ టీత్ అపీరెన్స్ అని వెనకాతల పళ్ళు లేకపోతే కూడా మన అపీరెన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాడైపోద్ది ఎందుకంటే మనకుండే ఈ దంతాల వల్లే మన ఫేషియల్ మజిల్స్ అనేవి ఫిట్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే దంతాలు ఉండవో వెంటనే ఇక్కడ సాగింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ డిప్ వస్తుంది అంటే మీరు ఉన్న వయసుకన్నా ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్దగా కనపడతారు అంటే ఫేషియల్ డిఫార్మిటీ ఫేషియల్ డిస్ఫిగర్మెంట్ అనేది మీ
సో మీకు తెలియకుండానే ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల నోట్లో మిగతా పళ్ళని పాడు చేసుకుంటున్నారు మీ అందాన్ని మీ చేతులారా పాడు చేసుకుంటున్నారు అలాగే మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మీ చేతులారా మీరు పాడు చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ జరిగే దానికన్నా ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు లేకపోతే మీరు అక్కడ పళ్ళు పెట్టించుకోండి చాలా సింపుల్ కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్లో అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో రెండు సిట్టింగ్స్లో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేస్తున్నాం ఇంప్లాంట్లో దూబ్రిడ్జి విధానంలో కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఒక్క పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోవడం మిగతా పళ్ళ సెట్ అంతా కూడా కదలకుండా గట్టిగా మనకు జీవితకాలం ఉంటుంది ఇది జరిగేది చాలా మంచిది ఎప్పుడైనా కూడా సో పళ్ళు పోతే వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అది మనకి మనం చేసుకునే మంచి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం హలో చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మా మేడం కు పనులు ఇట్లా లూజ్ అవుతుంది బ్లడ్ వెళ్తుంది లూజ్ అయిపోయి బ్లడ్ వస్తుంది ఎంత వయసు మీ మేడం కి ఇప్పుడా ఇప్పుడు ఎంత వయసు సార్ మేడం వయసు ఎంత థర్టీ ఇయర్స్ ముప్పై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ముప్పై ఇప్పుడు చిన్న వయసులో పళ్ళని నేను ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను చిగుళ్ళు జబ్బులు ఉంటే పళ్ళు లూజ్ అవుతాయా చిగుళ్ళు జబ్బులు ఉంటే పళ్ళు లూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందా అని ఆవిడ కూడా అడిగారు నన్ను సి డెఫినెట్ గా లూజ్ అవుతాయి చెప్తున్నారు పళ్ళల నుంచి బ్లడ్ వస్తా ఉంది పళ్ళు లూజ్ అవుతున్నాయి వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలే ఎక్కడైనా ముప్పై సంవత్సరాలకు పళ్ళు లూజ్ అవుతాయని డెఫినెట్ గా కావు కానీ దట్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈ జబ్బుతో ఈ పెరిడాంటైటిస్ అనే చిగుళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బుతో పళ్ళు లూజ్ అయిపోయి పడిపోతాయి అది జరుగుతుంది అందుకని ఎవరికైనా కూడా చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు వస్తుంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ ని విజిట్ చేసి ఉన్న సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవాలి సార్ మీ వైఫ్ కూడా చిగుళ్ళకు సంబంధించిన జబ్బు ఉంది ట్రీట్ చేయించుకోండి ఒకవేళ చిన్నగా కదులుతూ ఉంటే కనుక ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మళ్ళీ గట్టిపరచవచ్చు లేదా పట్టుకుంటే ఇలా కదిలిపోతున్న పరిస్థితులు ఉంటే డాక్టర్ గారు కూడా ఏం చేయలేరు పూర్తిగా పట్టుపోయింది అని అర్థం అది తీసేసి దాని ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడతాం సార్ కాకపోతే మీరు రావాలి శ్రమ అనుకోకుండా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మీ వైఫ్ ని తీసుకుని ఒకసారి వస్తే మేము చెకప్ చేసి చెప్తాము మిగతా పళ్ళని కూడా సేవ్ చేయడానికి మాక్సిమం ట్రై చేస్తాం ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంది హెయిర్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇది బాల్ హెడ్ కానీ లేదంటే హెయిర్ పల్చబడ్డం కానీ ఇలాంటి వాటికి దీనికి ఏమైనా పరిష్కారాలు ఉన్నాయా వంద శాతం ఉందండి హెయిర్ ఫాల్ కానీ హెయిర్ థిన్నింగ్ కానీ బట్టతలకు కానీ జుట్టు పూర్తిగా లేకపోవడం కానీ వీటిలన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి పరిష్కారం ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే చాలా మంది దాన్ని అందరూ సఫర్ అవుతుంటారు అందరికీ అదొక రకమైన రొటీన్ స్ట్రెస్ లోకి వెళ్తూ ఉంటారు నాకు జుట్టు ఊడిపోతుంది జుట్టు తల దూకున్నప్పుడల్లా వాళ్ళు అనుకుంటారు నాకు ఇంత జుట్టు ఊడిపోతా ఉంది స్నానం చేసినప్పుడల్లా వాళ్ళు అనుకుంటారు నాకు ఇంత జుట్టు ఊడిపోతుంది అలా రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఆరు నెలలు అలా సంవత్సరాల సంవత్సరాలు మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్లు అందరూ కూడా మాకు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి జుట్టు ఊడుతుంది ఆరు సంవత్సరాల నుంచి జుట్టు ఊడుతుంది అని చెప్తారు అన్ని సంవత్సరాల పాటు ఊడిపోతుంది ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఏ వస్తే అసలు ప్రాబ్లమే సాల్వ్ అయిపోతుంది కదా జుట్టు రాలిపోవడం అనేది పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం ఏం కాదండి దాన్ని ఆపడం కూడా పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ కాదు మన జుట్టు రాలిపోవడం అనేది చిన్న సమస్యల వల్ల న్యూట్రిషనల్ డిఫిషియన్సీ కానీ లేకపోతే ఏమైనా మినరల్ డిఫిషియన్సీ కానీ వైటమిన్ డిఫిషియన్సీ కానీ ప్రోటీన్ డిఫిషియన్సీ కానీ లేకపోతే సరిగా నిద్రపోకపోవడం వల్ల లేకపోవడం వల్ల కానీ కొంతమంది డైటింగ్ చేస్తారు విపరీతమైన డైట్ చేయడం వల్ల కూడా మనకి ఫ్యాట్స్ అనేవి జీరో ఫ్యాట్స్ తీసుకుంటుంటారు దానివల్ల కూడా జుట్టు ఊడిపోతుంటుంది ఎందుకంటే ఏడీఈకే అని విటమిన్స్ ఫ్యాట్ అసలు లేకపోతే ఫ్యాట్ లోకి మనకి డైజెస్ట్ కావు ఆ లోపం వల్ల జుట్టు ఊడిపోతుంటుంది ఏంటో ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ విటమిన్ ఈ లోపాల వల్ల అంతేకాని మనం ఏంటంటే వే వ్యాలిడ్ రీజన్ ఉంటుంది జుట్టు ఊడిపోవడానికి హార్మోనల్ డిఫిషియన్సీ అని కానీ లేదా మన లైఫ్ స్టైల్ కానీ మనకి జుండ్రు ఉండడం వల్ల కానీ లేదా జెనెటికల్లీ ఉండే బట్టతల వల్ల కానీ దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే కనుక చాలా ఈజీగా హెయిర్ ఫాల్ని ఆపేయచ్చు అది పెద్ద సమస్యే కాదు కాకపోతే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారా మీరు మీకు తెలుస్తుందా మీకు ఏ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉందో మీకు తెలుస్తుందా మీరు చేసే లోపమేంటి మీ జుట్టులో జరిగే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మీకు కనిపించవు కదా సో దానికోసం అని డాక్టర్ గారు హెల్ప్ తీసుకోవాలి అయితే అందరూ భయపడేది అంటే అక్కడికి వెళ్తే చాలా పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ చెప్తారు అవి చేయించుకోవాలా వద్దా డెఫినెట్ గా చేయించుకోవచ్చు తప్పలేదు పెద్ద పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ ఏమీ ఉండవండి మన బ్లడ్ తీసుకుని అందులో ఉండే గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ని మళ్ళీ మనకి ఇండ్యూస్ చేయడం
इंस्टाल पे चेसकने अवकाश हो मुद्दे ट्रीटमेंट फिनी चुस्को ले सैज पे चुस्कटा प्रति ने वैशन वैज़र फीज पे चुस्को नैक्स्ट मंत सैक्स्ट मंत पे चुस्कुटे सारी पे चेल्लिन अवसर लेकिन ट्रीटमेंट चाल बहुत डैमेज मंजे का मन तातयू अम्मी च चिटका चडवी आपन मन मन अभी हेल्प मूड नीचे आर नू मन मन पे मन बाग वर्कअटे पर्वे अभी मन चुस्को ले रिस्क चेयर मत मैं का जुट अने मन ब्यूटी मन काफिडे चक्ट जुटू उ अंदर की चिन्ह तप वो रो तप ओवर द कौंटर शांपूस कल शांपूल मार्च एपू शांपूस मार्च मार्च कूदी अभी मन जुट की तगन मन की ड्रई हेर उ वेट हेर उ आईली हेर उ वीट ने बटी मन शांपू वाड़ी तप ये अभीकूद सो मन हेर कंडीशन ने बटी वाड़ी अभी डाड्रफ ऐंटे किटो ऐट इंग्रीडेंट्स उतम बैठ एला कंटर कदा शांपू मेर आ शांपू मेरे डाक्टर सजेषन तो कभी जुटू ऊड़पक मंच जो लेदा दा तो डाक्टर गार नोट वेसको मल्टी विटम इतार अभी वेसको जुट ऊड़प रो तगी लेदा चिन्ह मारपूल्टे जुट ऊड़पेदा की दिन समस्या चुस्को अनावसर में रोजू भयपड़ डाक्टर दाकंड नष्टा चुस्कटर अभी मंजी का डाउट्स डाउट्स ना सजेषन का स्क्रीन मेरे नंबर कन पड़ती जीरो फोर जीरो फोर वन फोर टू डबल जीरो डबल जीरो अभी पार्थ स्कीन अंड हेर कनेक्टी पार्थ वन ट्वेंटी फाइव क्लीनिक स्कीन अंड हेर अवेलबल्वर क्या डाउट्स सजेषन का दी माला ओके डॉक्टर कॉल తీసుకుందాం హలో హలో యూసఫ్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో ఆ డాక్టర్ గారు తో మాట్లాడాలి చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ మాట్లాడుతున్నా మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి మేడం నా ఏజ్ 55 ఇయర్స్ మేడం ఓకే నాకు ముందు పళ్ళు నాలుగు పళ్ళు మొత్తం పడిపోయాయి మేడం ఓకే నా నాకు డయాబెటిస్ ఉంది మేడం ఓకే నార్మల్ గానే ఉంటది ఓకే इंप्लांट वेसा ब्रिड विधान अने मट को मिम्मेल एग्जामिंग से सारी रागलते मलिपल आपशन खर्च एंतोस मिम्मेल चूट जो आर्वा कन्वे ट्रीटमेंट चुनौतु का वात पर्फेक्ट षुगर भयपड़ा ले चाल मंदिर षुगर पेशेंट उ बीपी पेशेंट उठा गुंड जब स्टंट्स उठर ओपन हार्ट सर्जरी वाल कि प्रॉब्लम उ पर्व लेकिन उम्मीदों तीन लेकिन उम्मीदों साध्यमा डेफिट का मन आरोग्या मैं मेटन चुस्कना मन बेसीक अवसर में बेसीक तीन मन प्रापर न्यूट्रिशन डयट ती अला डयट ती अंत मन बेसीग का टीत आने अडवां इंप्लांट टेक्नजी तो एपड़ी एवरकना पेगलना पन्म संवसर नीचे तोब संवर वरकू आरोग्य निमित्त एट समस्या जाग्रत वाल परस्थित ने बटी मैं फिस्ड पर्व पेटू इबंधी सर कूड़म अंतंगा प्रति डिस्ट्रिक आर्दरेंटल ब्रांच धैर्य ओके डॉक्टर कॉल तीस कुन्दम हेलो हेलो मेरी प्रॉब्लम है इंटर चप्पड़ी डॉक्टर का रनरू मार्ट लड़ने हेलो हेलो माम नमस्ते ओमी नमस्ते सर चप्पड़ी चप्पड़ी माँ माँ वाचली ना जिस नबुर को तो एक्सीडेंट है नहीं ओके ओके अब फ्रंट अब फ्रंट लोग को अब को पाने को तो ग्लोबल गेल पे नहीं ओके बेन कुछ इंटरन चाल मंदी प्रॉब्लम उदी अभी चाल इबंधक प्रॉब्लम अंदर की मुंदर पर्व ऐक्सीडेंट विरीपाई पसुपच पर्व पर्व मध्य सदल उ पर्व रंगु मारी 
ఎట్లా వెళ్తారు ఎట్లా ఉంటారు దానికి ఉండే ఆన్సర్ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు అమ్మ మీకు కూడా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ప్రాబ్లం చేయ స్మైల్ డిజైనింగ్ అనగానే ప్రతి మందికి ప్రతి ఒక్కరికి ఉండే అపోహ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైనింగ్ అనగానే అదే కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ బ్యూటీ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ అని అనుకుంటారు కాదు స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది కాన్ఫిడెన్స్ అది కూడా మన సైకలాజికల్ హెల్త్ కి మెంటల్ హెల్త్ కి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ అది ఇప్పుడు పళ్ళు ఒకటి లోపలికి వెళ్ళిపోయి పసుపచ్చ పళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు ఏ పనైనా చేయగలుగుతారా ఎవరితో ఉన్నా మాట్లాడగలుగుతారా వాళ్ళ బేసిక్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ అనేది బాగా డిటోరియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఆ చిన్న సమస్యని సాల్వ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ అన్నిట్లో కూడా ముందుండి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఇది బ్యూటీ రిలేటెడా హెల్త్ రిలేటెడా ఒక నిమిషం ఆలోచన చేసి చెప్పండి ఎవరైనా కూడా డెఫినెట్లీ హెల్త్ రిలేటెడే కొన్ని సందర్భాల్లో బ్యూటీ అనేది మన హెల్త్ ని కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలా ఎవరైనా ముందర పళ్ళల్లో ఇబ్బంది పడుతూ బయటికి వెళ్ళలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ గా ఉంది ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారని పక్క మనిషి కూడా గుర్తుపట్టలేరు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపడతారేమో అని భయం ఉంటది చాలా న్యాచురల్ గా యాక్యురేట్ గా చేయగలుగుతాము పార్త వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లినిక్స్ లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ముందువి ట్రీట్మెంట్ తర్వాతవి అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే కనుక స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి మీరు వచ్చి కూర్చొని ఫోటోస్ చూడండి నేను ఎవరిని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోమని పిలవను చెప్పను ఆ ఫోటోస్ చూడడం వల్ల మీ సమస్యకి సొల్యూషన్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనే కాన్ఫిడెన్స్ మటుకు మీకు డెఫినెట్ గా వస్తుంది ఒకసారి వచ్చి కూర్చొని ఫోటోస్ చూడండి ఒకవేళ మీరు నిజంగా ఇంప్రెస్ అయ్యి మేము చేయగలము అని మీరు నమ్మితే కనుక మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీతో పక్క మనిషి కూడా గుర్తుపట్టలేనంత న్యాచురల్ గా పర్ఫెక్ట్ గా పర్మనెంట్ గా మీ ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాము అలా చేస్తున్నాము కూడా అలా ఎవరైనా భయపడుతున్నా ఇబ్బంది పడుతున్నా నెంబర్ ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఓకే డాక్టర్ స్కిన్ విషయానికి వస్తే సన్ స్క్రీన్ యూజ్ చేయడం అంత అవసరం అంటారా సన్ స్క్రీన్ అవసరం అవునండి సన్ స్క్రీన్ అనేది మన సెకండ్ స్కిన్ లాంటిది చాలా మందికి తెలీదు అది అంటే సన్ స్క్రీన్ అదొక క్రీము మనం న్యాచురల్ గా ఉంటేనే బాగుంటాము ఎప్పుడు కూడా న్యాచురల్ బ్యూటీస్ అందంగా ఉంటారు ఎస్ ఈ వర్షన్స్ అన్ని కరెక్టే కానీ సన్ స్క్రీన్ అనేది మనకి యూవీ రేడియేషన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ సన్ సన్ రేస్ లో ఉంచే మనకు చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఇప్పుడు తొందరగా కొంతమందికి ఏజింగ్ వస్తుంది అది దేనికి ఎక్కువ సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ట్యానింగ్ వస్తుంది చక్కటి స్కిన్ ఉంటుంది మంచి కలర్ ఉంటారు నల్లబడిపోతారు అదెందుకు ఎక్కువ సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్లే ముఖం మీద మచ్చలు పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది అదెందుకు అది కూడా సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్లే జుట్టు రాలిపోతుంటది కొంతమందికి ఎక్కువ సన్ లో పని చేయడం వల్ల అది కూడా సన్ కి ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్లే సన్ రేడియేషన్ నుంచి మనకి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చాలా మంది అంటారు మేము ఇంట్లోనే ఉంటామమ్మ బయటకు వెళ్ళము అంటారు కానీ యూవీఏ యూబీ యూవీబి అనే రేస్ ఉంటాయి ఈ సన్ రేడియేషన్ లో యూవీబి అనే రేసు మీరు ఇంట్లో ఉన్న గ్లాసెస్ అడ్డున్న కిటికీలు అడ్డున్న గోడలు అడ్డున్నా కూడా లోపలికి వస్తాయి మీరు సింపుల్ వంట చేసుకుంటున్నా కూడా రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది కంప్యూటర్ స్క్రీన్ మీద ముందు ఉన్నా కూడా మీకు రేడియేషన్ వస్తుంది వీటిలన్నిటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ మనకి ఎస్పీఎఫ్ అనేది ఎస్పీఎఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ అనేది ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ లో ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ ఫిఫ్టీ అని ఉంటాయి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సన్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు దీన్ని ఇది ఉండేది వాడుతూ ఉండాలి మినిమం థర్టీ ఉండాలి థర్టీ ప్లస్ 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 ఇది మినిమం ఈ రేంజ్ వాడితేనే మీకు సన్ కి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అయితే ఏది వాడాలి ఎలా వాడాలి ఏది మాకు కరెక్ట్ చాలా మంది స్కిన్ లో వేరియేషన్ ఉంటది డ్రై స్కిన్ అని ఉంటది ఆయిలీ స్కిన్ అని ఉంటది కాంబినేషన్ స్కిన్ అని ఉంటది ఆ స్కిన్ ని బట్టి ఈ సన్ స్క్రీన్ అనేది వాడుతుండాలి ఈవెన్ సన్ స్క్రీన్ ఏ కాదండి మీరు రోజు మొహం కడిగే ఫేస్ వాష్ దగ్గర నుంచి బొద్దున బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు పెట్టే మాయిశ్చరైజర్ దగ్గర నుంచి రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు పెట్టుకునే మాయిశ్చరైజర్ దగ్గర నుంచి కూడా మీ స్కిన్ కి తగినట్టు కనుక మీరు వాడగలిగితే సూపర్ నేను చెప్తున్నాను రిజల్ట్స్ విల్ బి సూపర్ కొంతమందికి మచ్చలు ఉంటాయి మచ్చలు తగ్గించడానికి వీలయ్యే మాయిశ్చరైజర్ ఫేస్ వాష్ వాడి చూడండి మీరు టూ వీక్స్ లో మీకు మంచి రిజల్ట్ కనపడుతుంటది కొంతమందికి పింపుల్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి మీ స్కిన్ కి తగినట్టు వాడండి సూపర్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటది డ్రై స్కిన్ ఉంటది అలా మీ స్కిన్ కి తగినట్టు కొంతమందికి
अगेन ऐम से स्क्रीन मेरे नंबर कौन पड़ती है जीरो फोर जीरो फोर वन फोर टू डबल जीरो डबल जीरो दिन फोन मम्मी कनेक्ट अव्वच लेकर उदो क्लीन के जस्ट चूप्चि षापे क्लीन के दिन वाल मन की मंजी जो तब चुड़ जरगो टेक्निकली अंदर की अर्थम वाट ऐम ट्रइंग टू से यू ओके डॉक्टर को मैं पिंपल्स वैंने तग्पता है बट सेम अदे पिंपल आ प्लेस मंदते मच्छल पड़ा गुंत पड़ा जी तेड़ चूँ पिंपल अने चूँ पिंपल अंत ऐक्नी दी आड़ मग अन ले प्राक्टिकली मगवा ऐक्नी प्रॉब्लम एक्वे पिंपल प्रॉब्लम एक्वि सो वाले को मैं पिंपल वस्ताए तग्पोटे आना वाल स्कीन डैमेज जरगो को मच्छे सर की अभी मच्छर गुंत पड़पत दी रीसन नैग्लीज एपड़ती पिंपल लेदा रूप वी तग्पोनाए उ पिंपल वी इनफेक्टे मटकू डेफ मच्छ पड़ता आ तर गुंत पड़ता पिंपल इज़ नथिंग बट वैट हेड ब्लाक हेड अने दाटे स्टार्ट होती चेन मैं अंटू उम अच्छे स्टार्ट अभी चेन इनफेक्ट को मंद स्की विपरीत इनफेक्ट लक्षण उतम की चाल तक उठा विपरीत इनफेक्ट अब अब अड़े आ बंस लागे तग्पत उठाई सो ने इप्ड मूल तग्पोवा पर्वे अलावरक तग्गट लेदो वाल वे डाक्टर ने कल ट्रीटमेंट्स अंत उ चाल मंद अवेरने लगा कास्मटालजी ट्रीटमेंट्स कास्मटालजी प्रोडक्ट्स अंत यो कैमिकल इच्छे यो ट्रीटमेंट्स भयपड़ा अंदर ऐक्चुअली इकडिचे कैमिक इकडिचे प्रोडक्ट्स चाल सेफ् उ बैठ मन वे नार्मल सोप कना अद्दे सोप पाराबन अने आखिर की मेमिचे फेसवाश पाराबन फ्री इस्ता अंत ये मैं एंटे कैमिकल फ्री उ सो भयपड़ा अला इबरकना उंटे क प्रापर वे ट्रीटमेंट चुनाव सजेस्ट ट्रीटमेंट अनेटर इएमई लीज कटे फेसीलिटी वन ट्वेंटी फाइव क्लीनिक नंबर फोन थैंक यू डॉक्टर दंत समस्या संबंधी ट्रीटमेंट गुड हेल्थ स्टेट्यून टू वी सिक्स न्यूज